Xin chào các bạn, tôi là Thầy Hùng và hôm nay chúng ta sẽ học một bài thơ mới. We are going to have a lesson of K5 kindergarten poems from a Becca K5 class. And now we are going to learn poem number 4. Hôm nay chúng ta có một bài thơ rất là thú vị về một con vật mà kêu tiếng. Oh, các bạn có đoán tên là con vật gì không? Who can guess? What is the name of this animal? Nếu mà chưa đoán ra thì bây giờ thầy Hùng sẽ cho các bạn nhìn một hình ảnh của con vật này xem các bạn có nhớ chưa? Yes, you are correct. It is called a woodpecker. Tiếng Việt chúng ta gọi là con chim gõ kiến đúng không? Ok, bằng tiếng Anh thì con chim gõ kiến là woodpecker. Các bạn đọc đi nhá. Woodpecker. Very good. Và hôm nay đó chính là tiêu đề của bài thơ mới của chúng ta. The woodpecker. The Woodpecker by Elizabeth M. Roberts Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng học một thơ mới bằng cách này Chúng ta sẽ nghe tổng cộng là 3 lần Lần đầu tiên là thầy Hùng sẽ giới thiệu với các bạn về bài thơ này Và sẽ có một số câu hỏi để các bạn suy nghĩ xem Mình đã hiểu những gì ở trong nội dung của thơ này Sau đó là lần thứ hai là các bạn sẽ thực hành với thầy Hùng với trò chơi You say what I say I say what you say. Và lần thứ ba là chúng ta sẽ đọc cùng nhau. It's going to be lots of fun. Are you ready? Okay, here we go. Bây giờ các bạn hãy nghe nhé. Put your hands over your ears and listen to the poem. How many years do you have, boys and girls? Do you have five years? No. That's right. You have two ears, just like me. So, yes. Let's use them and listen to the poem. The name of the poem you already know. It's called The Woodpecker by Elizabeth M. Roberts. Tên của bài thơ thì các bạn đã biết rồi, đó là The Woodpecker. Và tác giả là Elizabeth M. Roberts. Okay, now let's begin. The Woodpecker picked out a little round hole a house in the telephone pole one day when i watched and he poked out his head and he had on a hood and a collar of red when the streams of rain pour out of the sky and the sparkles of lightning go flashing by and the big big wheels of thunder roll he can snuggle up in the telephone Boys and girls, you just heard the poem The Woodpecker. Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ xem mình đã hiểu những gì ở trong nội dung của bài thơ The Woodpecker. Con chim gõ kiến. Okay. Now, the first question that I have for you is can you make your voice roll like the thunder? <cười> Try it. Okay. Now that we know the poem, we're going to play You say what I say. So, I'm going to say each line and then I'm going to stop and you're going to repeat after me. Are you ready? Let's go. You say what I say. I say what you say. The Woodpecker by Elizabeth M. Roberts. The woodpecker pecked out a little round hole and made him a home in the telephone pole. One day I watched when he poked out his head and he had on a hood and a collar of red. When the streams of rain pour out of the sky and the sparkles of lightning go flashing by and the big, big wheels of thunder roll he can snuggle back in the telephone pole 
Well done, boys and girls. You can give yourselves a pat on the back because you have been working hard. Now we are going to do it the third time. And you are going to say all of the lines together with me at the same speed, the same tempo, the same intonation. When I go up, you go up. When I go down, you go down. Are you ready? The woodpecker pecked out a little round hole and made him a house in the telephone pole. One day when I watched and he poked out his head and he had on a hood and a collar of red. When the streams of rain pour out of the sky and the sparkles of lightning go flashing by and the big, big wheels of thunder roll. He can snuggle up in the telephone. Well done, boys and girls. That was a wonderful poem, and I enjoyed learning this together with you. You can keep practicing this poem and practicing the rhymes and all of the rhythms and all of the imagery and think about how good God is that he protects us just like he takes care of the woodpeckers and giving them a, a warm, safe home. Hôm nay chúng ta đã có một thời gian rất là thú vị để cùng học bài thơ về con chim gõ kiến The Woodpecker và thầy Hùng rất là hào hức để chào đón các bạn để đến học cái bài thơ tiếp theo. See you next time. Bye bye.